Hai, welcome back to my vlog. Kali ini aku mau sharing cerita waktu mengajak keluargaku naik kapal Resort World Cruises and I hope you enjoy the video. Pertama-tama, check in dulu di Marina Cruise Center dan ini kita menunggu di Priority Lounge karena kita adalah tamu The Palace. Jadi The Palace itu semacam kelas yang lebih VIP. Aku memang sengaja pilihin ini buat keluarga supaya mereka tuh lebih maksimal pengalamannya. Kita bakal spend 4 hari 3 malam di kapal dengan jalur Singapura Port Klang Penang Singapura Dan kalian tahu gak sih ini kapal Genting Dream 3 kali lipat lebih besar dari Titanic loh Bayangin aja tingginya 19 lantai Welcome to my room Ini jenis kamarnya adalah Palace Suite Menurut aku kamarnya luas banget Lihat aja nih lemari tempat bajunya aja besar Terus masuk ke kamar mandinya Kamar mandi yang gak serasa lagi di kapal gitu ada shower yang pertama, udah gitu ada betapnya, ini amenitiesnya menurut aku kualitasnya bagus-bagus Ada handuk dari berbagai macam ukuran yang setiap hari di refill, jadi kalian jangan khawatir Dan ini adalah shower yang kedua, mandinya gak akan rebutan sama adek Terus kita lanjut ya ngeliat kasurnya Aku pernah tidur di sini sebelumnya dan ini adalah kasur terenak yang pernah aku tidurin Kualitas linennya juga halus banget Lalu ini adalah balkon dan pemandangannya dari balkon kamar kita Sekarang posisi itu udah jam 5 Tapi dinner kita masih setengah 8 Jadi masih dua setengah jam lagi Kita semua pada berkumpul di kamarnya uh, Papi Mami Dan ternyata kita punya dua butler Kamar aku sama Ade Kita butler sendiri Papi dan Mami dapat butlernya orang Indonesia Jadi mereka lebih gampang untuk ngomong bahasanya Tapi pada intinya sih kita tetap akan bareng-bareng juga sih Hari ini udah jalan terus di Singapura, jadi kita sambil nunggu malam masih santai-santai aja di kapal. Hal favoritku kalau naik kelas Palace adalah dapat servis butler 24 jam. Selalu ada butler yang siap untuk membantu keperluan kita selama di kapal. How to say thank you in Ukraine? Jaku. 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 Jaku you. Jaku you. Good luck, it's been welcome. Yeah, okay. Setelah dandan dan bersiap-siap, kita dijemput sama butler. FYI, Pavlo ini juga butlerku di trip sebelumnya. Eh, ternyata sekarang dapat dia lagi. Dan sekarang kita udah ada di Umi Uma Tepanyaki. Biasanya nggak antri terlalu panjang karena udah dibukingin sama butler kita. Wajah-wajah kelaparan. Semua udah kenyang. Oh, aku lupa bawa lampu ya. Semua udah kenyang terus kita lagi mau nonton zodiak teater. Aku tuh suka banget nonton di zodiak teater dan malam ini temanya adalah kru talent show. Jadi yang tampil malam ini bukan performer tapi semuanya adalah staff. Mereka yang punya bakat-bakat terpendam selain pekerjaan mereka. Menarik-menarik banget sih ada yang jago nyanyi, ada yang jago dance. Setelah selesai menonton di Zodiac Theater, kita jalan-jalan di area sekitar kolam. Ini malamnya yang cukup berangin, tapi cerah banget karena aku juga sampai ngeliat bulan tuh di atas kapal. Good morning, pagi ini pas bangun tidur, kapal udah berlabuh di Port Klang. Sebenarnya bisa turun sih, tapi aku nggak pernah turun di sini. Apalagi hari ini juga kegiatan kita cukup padat, jadi sekarang bersiap-siap untuk sarapan. Sarapan pertama kita di Palace Restoran, pastinya semua ini gratis, udah termasuk dalam harga kamar. Variasi makanannya banyak dan menurutku rasanya sih enak-enak banget. Si Ade ngambil mie-nya kayak lima helai gitu. Ya. Udah selesai nih, udah selesai. Soalnya kita, eh apa Made kesiapan. Jadi kita baru mulai makan, terus habis ini kita ship tuh. Terus kalau lagi nginap uh, di sini, tamu peles bisa minta request ke butlernya untuk ship tour. Jadi sekarang aku sama mana yang lain sama papa mami semua lagi uh, tour sama Mbak Yolanda ini butler kamarnya papi mami. Jadi berbahasa Indonesia tuh. Apa sih? <laughs> Jadi um, kita mau nunjukin di sini kamar-kamarnya dan juga ruang-ruang lain. Aku baru tahu ternyata di dalam kapal itu ada prayer room alias musola. Lalu ini kita jalan ke palm court. Di sini biasanya tuh tempat kita happy hour dan viewnya langsung ke kolam renang Palace. 
tur dimulai dari kamar yang paling mahal di kapal ini yaitu Peles Villa Seperti yang bisa kalian lihat bener-bener luas dan mewah banget Ada ruang makannya sendiri, udah gitu juga ada grand piano Dan view dari jendela itu menghadap ke laut di bagian depan kapal Lihat apa deh? Lihat pemandang Oh itu tuh Nah, ini ceritanya nonton <laughs> Ceritanya nonton TV Kamu villa ini Sekarang mau ngintip salah satu kamar di dalam Peles Villa Kamarnya ada dua by the way Tapi yang menarik perhatian aku sebenarnya kamar mandinya Ini tuh wow mewah banget Aku lihat disediain hairdryer Dyson juga nih Lalu belum selesai ternyata sampai di sini Karena keluar kamar mandi ada private outdoor jacuzzi Ada ruang sauna, ada meja makan outdoor, dan tangga untuk akses ke kolam renang peles. Super duper mewah dan private sih ini. Lanjut ke peles penthouse. Ini kelasnya tuh di bawahnya peles villa. Kalian bisa lihat ada ruang tamunya juga, ada meja makan juga. Ruangannya luas walaupun nggak seluas villa tadi ya. Tapi aku suka kamarnya cantik deh dengan jendela langsung menghadap ke laut, juga kamar mandinya yang luas. Tamu Peles juga punya fasilitas gymnya sendiri, pastinya ini lebih private daripada gym yang untuk umum. Selanjutnya kita ke kelas non Peles, kamar-kamar berikut ini lebih affordable, lebih terjangkau. Yang pertama ada balkoni state room, aku pernah beberapa kali nginep di kamar ini, nyaman banget. Ada balkon untuk duduk-duduk di luar dan kamar mandinya juga nggak sempit. Selanjutnya kamar Ocean View State Room. Ini nggak ada balkonnya, tapi kamar masih punya jendela untuk melihat keluar. Lalu kita menuju ke kamar yang paling terjangkau di kapal ini, yaitu Interior State Room. Di kamar ini nggak ada balkonnya, nggak ada jendelanya, tapi bisa kalian lihat secara interior dan kenyamanan tuh sama-sama aja kok. Jadi ini opsi banget buat kalian yang on budget tapi mau naik cruise. Nah kalau kalian pesan kamar-kamar tadi yang non peles, kalian tuh juga udah dapat makan gratis. Salah satu tempat favorit untuk makan itu adalah di The Lido. Karena di sini ada makanan halal juga, lengkap banget deh mau makanan India. Makanan Asia, makanan Barat, ada semua Terus yang paling menyenangkan, makannya juga sambil ngeliat view ke arah laut nih tempat duduknya Asik banget kan? Kalau kalian bilang naik kapal pesiar tuh bakal membosankan, wah salah banget Di Resort World Cruises ini tuh fasilitasnya banyak, nggak akan bosen-bosen deh bisa main segala macam permainan Water slides, terus ini juga ada tempat penitipan anak di Little Dreamers Club Dan sekarang kita lagi ngeliat ke arah spa Ini namanya Crystal Life Spa Wah, aku ngeliatnya aja udah langsung kepengen banget nih spa di sini Lengkap sama plunge poolnya juga Pastinya ada gym, jadi kalian yang suka banget olahraga jangan khawatir Halo, setelah udah ship tour Yang ternyata lumayan capek karena kita bolak-balik dari depan belakang ke depan belakang Dan ini juga kita sudah sampai di bistro Kita lagi makan siang karena kita tamu peles jadi ini masih termasuk complimentary ini seneng banget ini worth it banget banget sih karena restoran-restoran ini kalau bayar sendiri tuh lumayan ini rotinya enak tuh ini baru starter salad ini semua jadinya gratis karena kita tamu peles Ini menu yang dikasih ke kita, tamu The Palace. Jadi ini kan udah include complimentary, kita memang nggak bayar apa-apa lagi di specialty restoran. Wah, kalau bisa diceritain nih makanan, kayaknya enak tuh nggak cukup deh, apa ya. Enak banget banget, nikmat. Aduh, ya ampun. Semuanya dari mulai makanan pembuka appetizer, sampai dengan dessert, luar biasa. Nah, kalau ke Captain Bridge dan Helipad Tour ini berbayar, tapi aku rasa karena ada papi yang cukup paham dengan kapal, worth it banget sih. Plus, kita juga ketemu kaptennya hari itu, seru banget bisa bertukar cerita soal kapal dan juga sistem-sistemnya, walaupun aku kurang mengerti juga ya. Terus sekarang kita lagi diajak ke helipadnya. Special Tour. Uh, gila ini tuh gede banget kapalnya. Dan ini 
Helipad ya. Yeah. Papi. Sini pi fotoin pi. Aku fotoin papi. Selalu senang jalan-jalan sini apalagi ya komision kayak ngajak papi gitu. Um, ngerti kan tadi sama kapten bisa ngomongin mesin lah, ngomongin apa terus uh, pulangnya kita mampir ke Helipad. Ini kalau kalian mau mampir ke Helipad tuh bisa banget uh, tinggal pesan aja karena ada tournya gitu. Kita baru habis tidur siang. Sekarang mau berenang-berenang sebentar karena cuacanya bagus banget dan tadi udah kegerahan jadi pasti rasanya enak kalau kita berenang. Sekarang lagi mau ada Alfresco Barbecue gitu. Cuacanya bagus banget walaupun agak berangin, tapi kita mau dinner di sini. Ini rambut kita sampai udah berantakan, tapi bagus banget cuacanya hari ini walaupun agak berangin. Uh, makanannya enak-enak banget, jadi bukan apa namanya buffet itu biasanya kan nggak enak gitu kan, tapi ini buffetnya bener-bener enak banget ya deh ya. Yeah. Parah enak banget. lapar banget terus untungnya masih ada makanan sampai jam 2 subuh ini di panas restoran selengkap ada bubur terus juga di Lido juga ada pokoknya jangan khawatir kelaparan karena masih ada makanan terus habis makan dari Peles kita juga ke Lido nunjukin bahwa jam segini jam berapa sekarang jam setengah 12 setengah 12 hampir jam 12 masih banyak banget orang lapar udah siap-siap mau yoga pagi ini jam 8 ngikutin akrobatik tadi malam si angkat badannya set muter <laughs> hari ketiga kita tadi udah habis sarapan lagi terus sekarang ini sebenarnya di Penang pada turun tapi kita nggak mau jalan-jalan di Penangnya kita cuma mau foto-foto um, di kapal di luar kapal dan bikin bikin konten semuanya gitu pada kumpul biasanya kalau kapal lagi berlabuh di penang gini Orang-orang tuh turun untuk tour dari jam 8 sampai sekitar jam 3 sore maksimal Cuma karena kita nggak jalan-jalan dan nggak ambil tour apapun jadi langsung aja deh Kita mau lunch di Blue Lagoon dan ini semuanya masih termasuk komplimenternya The Palace Jadi kita nggak bayar apa-apa lagi Favoritku di sini tuh fishkinnya enak banget Jadi tamu Palace ternyata sekenyang ini karena sore kita masih dapet afternoon tea gratis Lalu juga bisa happy hour yaitu minum alkohol. Di sini kita minum wine sepuasnya sampai jam 7 malam. Terus kita lanjut foam party. Nah, kok ini bisa untuk semuanya tapi memang berbayar sekitar 20 Singapore dollar.
kembali ke kamar untuk bersiap-siap dinner terakhir kita di kapal Ini adalah dinner favoritku, kita tuh akan makan hotpot sambil menikmati sunset di luar Ini cantik banget sih, wajib kalian di sini agak dress up sedikit terus foto-foto deh Dan ini aku mau liatin foto kita sekeluarga bareng sama butler kita Gila ini sih menurut aku the best Menurut Mami gimana? Oh, luar biasa Luar biasa, uh Sampai lihat ke laut Pagi yang buat kamu yang Ada gak makan nanti? Selamat malam Jadi tadi kita habis sudah hot pot dinner Terus sekarang kalau malam terakhir Biasanya tuh suka banyak banget uh, Sel-sel yang menarik di area butiknya Jadi ini aku lagi di area butik Dan seperti yang bisa kalian lihat Penuh banget karena banyak sel-sel Bagus gitu Jadi aku mau lihat-lihat dulu Selamat pagi Wah nggak kerasa siang nanti kita udah kembali lagi ke Singapura nih Jadi pagi-pagi kita maksimalkan waktu dengan berendam di jacuzzi Dan juga kita mau main nih rope course dan water slides Kalian main dari pagi, ambisius banget Sampai aku sama Ade belum makan Jadi sekarang sebelum kita turun kapal Ini kita udah nuker-nuker uh, paspor Terus juga sekarang kita masih bisa makan di The Palace Kalau misalkan bukan yang Palace masih bisa makan di Lido Jadi masih bisa mengenyangkan diri sebelum kita makan mau pulang untuk tamu peles, check out dan ambil paspor di reception sebelah restoran. Di sini juga kita bayar tagihan kalau ada transaksi di atas kapal. Overall, ini adalah pengalaman naik cruise yang sangat berkesan untuk keluarga aku. Semoga kapan-kapan bisa naik lagi. Thanks for watching guys, see you next time!